kila ngombe na mkamua lita moja lakini wanatofautiana kuna ngombe ambao hawana maziwa sana ambaye mwenye maziwa unaweza kumkamua lita mbili lakini wakati nikiwa na ngombe wa kisasa ni tofauti ngombe wa kisasa anatoa maziwa mengi kuliko ngombe wa kawaida kuna tofauti kubwa sana yule anayechungwa mara nyingi huwa anapotembea anatumia nguvu kutafuta chakula pia kwa hiyo kuna kuta kuna vitu vinapungua kwa hiyo baada ya kuona kuwa haya maziwa ni machache ngombe wanapoenda kuchungwa nikaja kuona kuwa alikinunua pumba ni mfe ngombe anaongeza maziwa kwa hiyo ninapata kugawa maziwa sasa familia ipate maziwa na nipate ya biashara lakini yule aliyetulia ambaye yuko nyumbani analetewa chakula anapewa chakula cha ziada yeye akili yake yote ni anakula chakula na akili ya pili inasema nikisha kula nende nikazalishe maziwa ya kutosha tu sasa huyu ngombe ni wa kisasa nampa mashudu madini pumba na majani mabichi na makavu na mchanganyia ndio anakula ili aweze kumtolea maziwa mengi ila ngombe huyu kwa siku tutanitolea takuna saba kuna haya magonjwa ambayo sana sana ni yakupe sasa anapokuwa amepata ugonjwa kama huo uzalishaji wa maziwa lazima upungue na taratibu tulizo nazo kila wiki lazima tuogeshe mara moja mkulima ambaye azingatii ufugaji kwa mifugo yake na mkulima anayezingatia tofauti ipo ni kubwa sana yule anayezingatia kwa kuwa kumpa mnyama wake huduma zote kwa mfano za chanjo chakula cha ziada madini hata uzalishaji wake unakuwa ni mkubwa na ngombe ana uwezo wa kustahimili na kuishi kwa muda mrefu bila kupata magonjwa yoyote kipindi cha kiangazi malisho yanapungua ule uzalishaji unakuwa ni mdogo vile vile joto linapoongezeka na ule uzalishaji wa maziwa unapungua tunapata lita nane hadi mbili. lakini kipindi cha masika malisho yanakuwa mengi kwa hiyo uzalishaji unaongezeka tunapata lita tano hadi ishirini. Maziwa yanapofika tunapima kipimo cha kwanza ni maji au kama haina uzito wa kutosha kwa hiyo pia kuna asilimia ambayo inaangaliwa kama iko chini ile asilimia maziwa yako yanarudishwa tuna mashine hii ndogo tunaita milkoscope inapima maziwa inachambua na kutueleza haya maziwa yana ubora kiasi gani kwa maana ya fati kwa kiasi gani protein utamu wa maziwa na kama labda mfugaji amechakachua katuongezea maji ama pia labda ngombe wake alikuwa mgonjwa ama pia ame, ameweza kumchoma sindano ambazo ni antibiotic haitajiki kwenye maziwa product tunayotengeneza hapa ni zaidi ya nne maziwa mgando maziwa freshi cheese bata samli na yogurt kitengeneza mtindi ama yogurt uwezi kuuza tena kama yalivyokuwa fresh kutoka kwa mkulima kupata vibali ilikuwa inasumbuliwa kwa sababu hawaji kwa muda mwafaka. Unaomba leo mpaka waje wakukague, warudie mara ya pili, ya tatu mpaka waje wakupe vibali, inaweza kuchukua hata miaka mitatu mpaka minne. Kwa hiyo tumepata lakini haikuwa kazi rahisi. Ndoto yetu ni kukua. Sio tu kutengeneza labda lita kumi na kumuuzia na yekuja, lakini wacha sisi tuwafate sokoni. Kwa hiyo tukaamua kumrahisishia mteja kuongeza thamani kwamba anapokuja kiwandani anaweza kanua labda kwa elfu moja, elfu na mbili. Lakini ukifungasha, ukalebo, ukapeleka dukani unauza hata elfu tano mpaka sita. Ingana na ubora wa bidhaa yenyewe. Ninasikiaga wasindikaji wengi wakilalamika soko soko lakini kwa upande wetu sisi tunaona kama soko lipo na kwanza demand tunaona ni kubwa kuliko uzalishaji tulionao. lakini kulingana na ubora wa bidhaa tunapata soko Katika supermarket yangu Nimeongeza wateja zaidi kupigira haya maziwa yanasinya. Mtu akikosa bidhaa labda akija anuza maziwa amekosa, haizi kurudi. Akija akichukua maziwa anasinya, atamwombea na mwingine na mwingine watakuja kwa ajili ya maziwa. Kwa akija atakutana na bidhaa zingine atachukua kwa kupitia maziwa anasinya. Nilipokuwa sina ngombe, maisha yangu ilikuwa sio mazuri. Nilishauriwa tu na rafiki zangu wenye ngombe wa kisasa. Wakaniambia chukua ngombe huyu atakusaidia. Kweli nilinua ngombe huyu, nikamfuga, alivozaa, ndio alinisaidia. Nilikuwa sina kiwanja, nimenua kupitia ngombe huyu hapo. Biashara ya maziwa imenibadilisha kwa kuongeza ngombe, nanunua maeneo, nanunua pikipiki. Kaya wewe mbona? Kaka ni mbona? 
baada ya sisi kuja kupata pa kupeleka maziwa yale maziwa yametusaidia sana kwa sababu hata ndani kwangu najenga na lima na wanamsaidia katika shughuli zingine za nyumbani mama na msaada sana kwa ile maziwa anaidamshia kila siku yani mimi daftari ya mtoto sijui na kalamu na sabuni na kulipa maji hapa hata dawa ya ngombe siku hana ndio anaweza kuniambia mzee basi hapo naweza kumsaidia Mifugo ina samani sana. Wao wazi kula ugali kila siku na mlenda, lazima wapate nyama. Bila ufugaji nyama utapata wapi? Kwa hiyo mifugo kwetu wana samani sana. Mimi siwezi kukaa hata siku moja bila kunywa lita tatu au lita nne. Kama mimi mfugaji wa jamii ya kifugaji, yani ninampenda ngombe kutoka rohoni. Yaani kimuelezea ni mpaka kesho. <laughs> Ngombe ana faida zote kwa kweli. Yaani ngombe ni kama mama, anakupa maziwa, anakupa nyama, anakupa ngozi. Kiatu unachovaa ni ngombe. Kila kitu ni ngombe. Kwa hiyo tukimpenda ngombe, tukamtunza, kiafya tunaimarika, kiuchumi tuko sawa, ki IQ yani inatufungua hata akili. Sele naongelea kuongeza tija kwenye maziwa. Eneo la kwanza ni kuhusu chini badala ya kuwa na mifugo mingi ambayo ni ya kienyeji kuna haja ya kupandisha kiwa changanya na mifugo mingine ambayo ni bora badala ya kupata lita moja kwa siku basi pengine tupate lita kumi mpaka lita ishirini kwa sababu ngombe ambao wana jini nzuri wanazalisha mpaka lita 80 kwa siku ngombe moja. Sasa humo kuna miundo mbinu tofauti tofauti humo katikati. Kuna habari ya matumizi ya mbegu wa ulishaji wa mbegu ambao wanapandishwa kwa kutumia chupa. Kuna habari pia kuhakikisha kwamba tunapunguza vifo vya ndama kwa maana hiyo ni lazima upatikanaji wa, wa madawa hiyo bora zaidi lakini pia kuna msisitizo wa kuosha ngombe kwa kisha kwamba ngombe wanapigwa dawa mara kwa mara kwa kisha kwamba wanaua kupe wanaoleta madawa lakini namba mbili pia wanatunza zile ngozi kuna swala la kuhakikisha kwamba kuna maafisa ugani wa kutosha kwa maana hiyo ni madaktari hasa hasa wa mifugo si linaongea kuwaongeza kwa kisha walau kila kata iko afisa ugani mmoja na nasira hiyo pia inaongelea sasa uongezaji wa thamani wa bidhaa hizi kwa sasa kati ya 30% tu ya bidhaa za maziwa zinazozalishwa ndizo zinaongezwa thamani. Asilimia sabini zinazobakia haziongezi thamani. Na inawezekana pengine kwenye hizo sabini karibu asilimia sitini inaharibika kwa sababu pengine hatuna mifumo ya ya umeme, ya nishati ya umeme ambayo inatuwezesha pia kutunza maziwa kwa muda mrefu zaidi maana maziwa yanaharibika kwa pesa zaidi. Kwa sela pia inaangalia sasa namna gani kama tutajitosheleza kuzalisha sisi kama nchi basi tunaweza tukafikiria kupeleka bidhaa za maziwa nje na wakati huo pia tukiongeza tozo ya bidhaa za maziwa zinazoingia nchini ambazo zinashindana na bidhaa za kwetu. Kwa hiyo kwenye sela hiyo na mifumo hiyo ya maziwa inaongelea hasa hasa swala la viwanda ambapo pia liko kwenye msisitizo wa serikali ya awamu ya tano.